ഭക്തരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് സാവകാശ ഹർജി നാളെ നൽകും കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമലയിലെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ദേവസ്വം ബോർഡ് നെയ്യഭിഷേകം നടത്താൻ ഭക്തർക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ നെയ്യഭിഷേകത്തിന്റെ സമയം കൂട്ടി പുലർച്ചെ മൂന്നേ കാല് മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ടര വരെ ഭക്തർക്ക് നെയ്യഭിഷേകം നടത്താം മൂന്ന് മണിക്ക് മുൻപ് സന്നിധാനത്ത് എത്താനുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കും പമ്പയിൽ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേസ് ക്യാമ്പായ നിലയ്ക്കലിൽ വിരിവയ്ക്കാൻ ഉൾപ്പെടെ സൌകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പമ്പയിൽ പതിനായിരം പേർക്ക് കൂടി വിരിവയ്ക്കാൻ സൌകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും എ പത്മകുമാർ പ്രതികരണം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും എം വി ജയരാജനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അതിനിടെ ശബരിമലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശബരിമല കർമ്മസമിതിയും ഇന്ന് ഗവർണറെ കാണും ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്കായി ഇടുക്കിയിലുള്ള പി സദാശിവം ഇന്ന് രാത്രിയോടെ കോട്ടയത്ത് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലെത്തും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയതായി വിവരം അതേസമയം ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നടപടികൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഡി ജി പിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വരുമാനത്തിൽ വന്നിടിവ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ആരംഭിച്ച മണ്ഡലകാല പൂജയുടെ രണ്ടാം ദിവസവും ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുറവ് അവധി ദിവസമായി ഇന്ന് കൂടുതൽ മലയാളികൾ മലയാളി തീർത്ഥാടകർ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമാണ് എത്തിയത് അപ്പമരവണ ഉൽപാദനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു കാണിക്ക വരുമാനത്തിലും കുറവ് കഴിഞ്ഞ വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർ എത്തിയെന്നാണ് കണക്ക് ഇക്കുറി അത് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു പുലർച്ചെ നട തുറക്കുമ്പോൾ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും തീർത്ഥാടക നിര മരക്കൂട്ടം വരെ നീളാറുണ്ട് ഇത്തവണ നട തുറന്ന ദിവസം തന്നെ ഭക്തരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രകടമാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടക സംഘങ്ങളെ അകറ്റുന്നുണ്ട് പമ്പയിൽ ചെറു വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്തതും നിലയ്ക്കലിൽ തീർത്ഥാടകരെ തടയുന്നതും മുൻവർഷങ്ങളിലെ പോലെ രാത്രിയിൽ മല കയറാൻ കഴിയാത്തതും ദർശനത്തിന് ശേഷം സന്നിധാനത്ത് തങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തതും കാരണങ്ങളാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം യഥാസമയം ദർശനം നടത്തി മടങ്ങാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്ക ട്രെയിനിൽ റിസർവ് ചെയ്തു വരുന്നവരെ മാറി നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു കെ സുരേന്ദ്രന്റെ അറസ്റ്റിൽ ബി ജെ പി പ്രതിഷേധങ്ങളെ വിമർശിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി നേതാവ് ഇരുമുടിക്കെട്ട് നിലത്തിട്ടത് ദുഷ്ടലാക്കോടെ രണ്ടു തവണ ഇരുമുടിക്കെട്ട് താഴെ വീഴുന്നതിന്റെയും എസ് പി തിരികെ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ചുമലിൽ വെക്കുന്നതിന്റെയും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു മുൻപ് സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ച സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ന് ശബരിമലയെ കലാപ കേന്ദ്രമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് കള്ളക്കഥ ചിറ്റാർ പോലീസ് സുരേന്ദ്രന് മരുന്നും ഭക്ഷണവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകും കെ സുരേന്ദ്രന്റെ അമ്മ മരിച്ചത് നാല് മാസം മുൻപ് ആചാരങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആറു മാസത്തിനു ശേഷമേ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താൻ പാടുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രി സുരേന്ദ്രന്റെ അറസ്റ്റിനെ ന്യായീകരിച്ച് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക നടപടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചാൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇത് ജനങ്ങൾ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കും വിമോചന സമരത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമമെന്നും കോടിയേരി ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കൊട്ടിക്കലാശം രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങിയ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ പരസ്യ പ്രചരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും ആകെയുള്ള തൊണ്ണൂറ് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളിലേക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച പോളിംഗ് നടക്കും ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ എഴുപത്തിയാറ് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് ഇത്തവണ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നടക്കുന്നത് പരസ്യ പ്രചരണത്തിന് ആവേശം പകർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവർ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി രമൺ സിംഗ് ഉൾപ്പെടെ മത്സരിച്ച പതിനെട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷം ഭരിച്ച ബി ജെ പിയുടെ രമൺ സിംഗിനെ താഴെയിറക്കി അധികാരം പിടിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനാണ് വിവിധ സർവേകൾ മുൻതൂക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായി മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ശക്തമായ സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ജെറീന ചേരും നമസ്കാരം